ചില ആളുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരു മീഡിയ അറ്റൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഇവർക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഒന്നും മനസ്സമാധാനമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാനോ പോലും സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹം മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് ഇനി അടുത്ത തവണത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായം തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏശുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അധികം മാധ്യമ ശ്രദ്ധയൊന്നും കിട്ടുന്നുമില്ല കാരണം വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൂടുതലും മുല്ലപ്പള്ളിയും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ജംബോ കമ്മിറ്റി വേണോ അതോ ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി വേണോ അതോ ചെറിയ ചിന്ന കമ്മിറ്റി വേണോ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതൊന്നും കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ അവജ്ഞയോടു കൂടി തെള്ളുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഇവരുടെ സ്വന്തം അണികളല്ലാതെ പൊതു സമൂഹം ആ സമയത്താണ് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു 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 വൈബെന്ന രീതിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നലെ ഒരു വെടിപൊട്ടിച്ചത് കാരണം തൻ താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഡി ജി പി ആയി ടി പി സെൻകുമാറിനെ നിയമിച്ചത് മഹാ അപരാധമായി പോയി എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യകതയുമില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദേശീയ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായി ദേശീയതയുമായി അടുത്ത് ടി പി സെൻകുമാർ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇടത് വലത് ഭുജികൾക്കൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലും ദഹിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കാരണം ടി പി സെൻകുമാർ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ ഇവരെന്തിനാണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒന്നുമല്ല ഡി ജി പി പദം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയതെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യമാണ് താങ്കൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഇരിക്കുന്നത് ഹരിപ്പാട് എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്നത് പണ്ട് മാവേരിക്കര എം പി ആയിരുന്നത് ഒക്കെ താങ്കളുടെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യമാണ് പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി താങ്കൾ പറയുന്നു ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന ഒരാളെ അങ്ങ് ആക്കിയേക്കാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പണ്ടും പല മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ സീനിയർ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന മഹേഷ് കുമാർ സിംഗ്ലയുടെ കത്ത് തള്ളിയാണ് താങ്കൾ അന്ന് ടി പി സെൻകുമാറിനെ ഡി ജി പി ആക്കിയത് അന്ന് ടി പി സെൻകുമാർ താങ്കൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ദേശീയതയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ എന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിപ്രായം സധൈര്യം പറയുമ്പോൾ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ദേശ വിരുദ്ധരുടെ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ ഹാലിളകുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കും ചോദിക്കുവാനുള്ളത് താൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കവേ പ്രാദേശികമായി ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി സെൻകുമാറിനെ ഡി ജി പി ആക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഭാഗത്തല്ലേ അതൊരു തെറ്റ് പ്രാദേശികമായി എന്തിനാണ് ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് താങ്കൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള സമസ്ത ജനങ്ങളും താങ്കൾ താങ്കളുടെ അധീനതയിൽ വരുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആ മഹത്തായ കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായി ചിന്തിച്ചത് താങ്കളുടെ തെറ്റാണ് അതിനിപ്പം വലിയ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടോ കാര്യമുണ്ടോ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് സെൻകുമാറിനെ ഡി ജി പി ആയി ആക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് താങ്കളുടെ അടുത്തൊരു ഉട ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒരു താങ്കളിലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്ക
സെൻകുമാർ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ബി ജെ പി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇടത് വലത് കക്ഷികൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഇത്ര എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത്ര വയ്യാഴിക എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ബി ജെ പി എന്നത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ബി ജെ പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻകുമാർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു അംഗത്വം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട വിങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ജനാധിപത്യപരമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹനീയ മറക്കരുത് എന്നത് ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ താങ്കൾ എന്തായാലും താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കറിയാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം കാരണം താങ്കൾ ഡി ജി പി ക്ഷമിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പ്രാദേശിക ഉയർത്തി എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പിന്നെ പിണറായി സർക്കാർ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സെൻകുമാർ എന്ന മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായി അതിനെ വിമർശിച്ച താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ടി പി സെൻകുമാറിനെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ പണി വാങ്ങിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലവൻ്റെയും വായിലിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇരിക്കുന്ന ആ കസേരയുടെ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാന്യതയെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്